sana kwenye kipindi cha Sports. Hii ni Wajue TV. Hongo jina ni Rama Junior. Unaweza kunifollow kwenye Facebook, Twitter na Instagram na tumia Rama Junior. Kini pia usisahau kusubscribe na kuweka notification on ili usipi na chochote kile ambacho tutakuwa tunakiweka hapa hapa Wajue TV. Leo unataka tukuletee uchambuzi wa mechi ambazo zimefanyika weekend hii wiki hii nzima lakini pia mechi ambazo zinapigwa weekend hii kama unavyojua kwamba siku ya Jumapili kuna mchezo mkubwa katika dabi ya Dar es Salaam ama wanaita Dar es Salaam dabi kwa hiyo kana sisi mwanzo hadi mwisho ili uweze kujua mengi ambayo tumekuandalia mimi ni Rama Junior kama nilivyokuambia hapo awali nitakuwa na mwezangu Hans Msokwa aka baba wawili karibu sana baba wawili Ah, tumeona mchezo kadhaa wiki hii lakini kwa kuanzia tuanzie kule Mbeya kwenye game ya Ihefu na Simba japo kwa haraka tu kusabu najua watu washajua matokeo na lengo langu ni kuelekea Jumapili kwa sababu tukianzia pale kwenda Jumapili sasa itakuwa ni kipimo kizuri sana Simba wame kwa ulivu waona kwenye mechi ya IHF unadhani walikuwa mentality yao ni mechi ya Jumapili ama walikuwa wanaiwaza mechi ile nadhani vyote viwili walikuwa wanavifanya uh, jicho moja liko kwenye mechi ya IHF jicho moja liko kwenye mechi ya Jumapili kwa sababu going to the derby unapoenda kwenye derby alafu mechi iliyopita unakuwa umefungwa unaenda down kidogo na ile ni jambo la kwanza lakini jambo la pili <coughs> pale pale Si, si, yanga amepoteza akiwa na beat eno bana tisa mechi ya 50 amekufa mbili moja um, Azam amekwenda pale amefungwa na kama unakumbuka baada ya mechi Azam na na IHF au ya IHF na Azam kwa sababu ilifunda kwa nyumbani mashabiki wanaokana imba bado Simba kwa maana yake Simba alikuwa anajua sema anapokwenda ni pamoto kwa hiyo lazima aweke nguvu lakini pia wakati anacheza anajua nikipata matokeo pale kwa maana matokeo ya ushindi kama alivyopata ana boost moral kwa ajili ya mechi ya Jumapili Uki, ukiwaangalia Simba inaonekana kuwa mechi za hivi karibuni ni kama ile hali yao ya kutaka ushindi ile winning mentality sasa hivi inarudi kwa sababu kuna kipindi cha hapa katikati kwa Simba huwezi kuiwekea mia kwa mia kwenye kushinda yani walikuwa wana ups and down kuna kipindi wanacheza vizuri kuna kipindi ni kama hawako vizuri lakini nimeona kidogo karibia mechi tatu hivi wanaenda vizuri Simba watu wengi walikuwa nadhani kama e, e, watu kulikuwa na story timu imekuwa mbovu timu imeharibika kama hivi timu hii imepoteza quality lakini ukiuko angalia Simba wanacheza assess mechi zao nyingi Simba wajawahi kuwa na shida kwenye kutengeneza nafasi Mwalimu yote anafundisha namna ya kutengeneza nafasi kufunga linabaki jambo la mchezaji we mwalimu ushamfundisha mchezaji nafasi imepatikana yeye na goal kakosa mwalimu nafanyaje kuna cha kufanya cha kufanya kwa hiyo ukiangalia hadi game za Simba za nyuma mm. ambazo watu wengi walikuwa nadhani Simba wamepoteza quality bado Simba walikuwa wanacheza vizuri kichwa kwake nakosekana ni mtu wa kufunga goli na ndio maana tukiangalia takwimu za Bareke Bareke amekuja yuko fresh ni umri bado mdogo striker mzuri kwa sababu atakongwa moyo kwa top scorer akiwa anacheza tipi mazembe kwa hiyo amekuja amekuja kupiki pale ambapo Simba walikuwa nakosea kwa sababu Simba tukiangalia hata game ya kwanza ya Champions League kwa mfano Simba na Roya. Mm. Unaona Simba alitengeneza kwa nini game Simba alitengeneza clean chances tatu. Kwa maana yake Simba aliweza kama alifunga goli moja anaitengeneza nafasi nzuri tatu maana yake alikuwa anaweza kushinda tatu moja, mbili moja. Kwa alikuwa anaweza kupata matokeo. So mimi naiona Simba kama imetibu tatizo lililokuwa linawasumbua. Walikuwa na shida, walikuwa wana strike tangu kuondoka kwa Medica Gele, walikuwa hawana boko, leo ndio kesho hapana. Alimkuja Moses Fili akacheza akapata goli kumi, akaumia sasa mchezaji akishaumia kurudi hawezi kurudi kwenye fomu kama alikuwa nayo mwanzo kwa hiyo vitu vyote hivyo nafikiri Simba ni tuseme labda watoto wa mjini wanasema wamejitafuta wamejipata uki tukirudi upande wa pili kuna maneno kwamba yanga bila nabi hakuna kitu tukianzia Kongo walimkosa nabi kaja hapa wakacheza mechi ilikuwa ni ya robo finali ya FA Cup ya unavyoangalia yango akicheza bila nabi na nabi akiwepo ni kweli kuna utofauti ambao watu wanaoongelea 
timu yoyote ikicheza bila kocha mkuu sio yanga timu yoyote ikicheza bila kocha mkuu kuna kitu kinapotea na ndio maana ukiona timu yoyote kocha yuko suspended yuko kwenye jukwaa utaona kuna vimemo utaona kuna simu kwa sababu gani um, kocha anapokuepo kwenye touchline kinakuwa ni kitu tofauti na anapokuwa jukwaani kwa hiyo nabi kummiss uh, yanga kumkosa nabi yes lakini hiyo hiyo ipo kwa sababu ndio maana yeye ni kocha mkuu lakini eneo ambalo nadhani wanalikosa sana nabi anapokuwa hayupo huwa namuona kama nabi ni master sana kwenye kusoma mbinu na ndio maana watu wengi wanatunaamini kwa miaka mimi mwaka na fikimo kama moja na nusu au miwili aliyokaa tunasema nabi anakuwa hatari sana kipindi cha pili kwa sababu anaiona timu inavyocheza anaangalia setup yake ana assess mapungufu yake na matibu pungufu ya opponent ndio maana kija akifanya substitution anaenda kutibu yale maeneo ambayo yalikuwa yanamsumbua kwa hiyo um, yanga ni kweli kwa anakosa nabi lakini hata tukiangalia katika hizo game ambazo nabi hakuepo bado yanga alipata matokeo amekuwa na Kongo ameshinda goli goli moja bila goli la Farid Musa amerudi hapa amekuja amemfunga ameshinda mechi nusu finali ya mini robo Erobo. finali FA kwa hiyo amekuja mechi last game amemfunga Kagera goli tano baada ya Nabi kurudi. Kwa hiyo ya wanamkosa anapokuwa hayupo kama ambavyo timu yote namkosa kocha wao anapokuwa hayupo. Lakini uh, matokeo uwanjani bado inakuonyesha kwenda uwanja wa, mati, wa mazembe na kupata goli moja bila kocha kuwepo. Hawezi kusema wanamkosa hivyo lakini umuhimu wa kocha mkuu bado unabaki pale. Kabla tujaingia moja kwa moja kwenye mechi ya Jumapili kidogo tuangalie vita ya huku chini huko kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Aa, nimeweza kuona KMC wamemtimua kocha. Hali yao imekuwa mbaya. E, <coughs> huku juu kwenye timu nne za juu no doubt kule vita yao ishamalizika. Yaani labda vita sasa hivi ni kubadilishana tu nafasi mmoja pande juu mwingine ashuke lakini pale juu kutabaki kama palivyo. Huku chini ndio kwenye shida. Yaani kama ni ligi sasa hivi vimebaki huku chini nani anashuka na nani anasalia. Uh, unavowaona KMC wamefanya maamuzi sahihi? Um, kwamba ni maamuzi sahihi au sio sahihi lazima uone kwanza wacheze game moja wakiwa na Julio. Alafu ndio utapima sasa performance kwamba e, kabla ya Julio kuja na baada ya Julio kuja. Bahati mbaya sana Julio amekuja mwishoni bado game nne nafikiri. Mm-hmm. Na KMC na dhana point 26 kama nakumbuka vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, maamuzi ni sahihi kwa, kwa maana ya kwamba uwezi hata timu ikipoteza mechi uwezi kufuza wachezaji wote. Kwa mtu wa kwanza kuondoka huwa ni mwalimu. Mm-hmm. Na Julio akija, unajua Julio <coughs> unajua uzuri wa kumfukuza yaani sio useme uzuri wa kumfukuza, niseme kitendo cha kuondoka mwalimu na kuja mwalimu mpya mm. uzuri wake ni nini ah pale kila mchezaji anaona mimi naweza kupata namba kuna wakati wachezaji wanaona ah mwalimu bana ah mimi hata niki yani wanaanza kuchukulia mazoea mimi hata niki hata ni fama zoezi namna gani mwalimu anampenda fulani mwalimu anajua fullback wake wa kushoto atakuwa Kevin Kijiri atakuwa fulani atakuwa fulani lakini mwalimu anapoondoka uh, anakuja mwalimu mpya Julio manake wachezaji wote sasa kila mtu anaona mimi naweza kupata namba. Kwao lazima kidogo uh, intensity mazoezi ni itaongezeka, moyo wa kujitolea utaongezeka kwamba ukeleta okay, siwini hizi game nne zilizobaki ili tuweze kusurvive. Kwa hiyo najua kuna kitu kitaongezeka. Lakini kusema ni kwa kiwango gani ni lazima angalau acheze mechi moja au mbili ili uone kwamba je kuna tofauti kubwa uh, na ya, ya timu inavyocheza na ilivyokuwa anacheza kabla. Timu nne za chini ni Mbeya City ambaye amecheza mechi sita ana point 27 anashika nafasi ya 13 nafasi ya 14 ni Kinondoni MC Kinondoni Manispa ambaye amecheza mchezo 26 ana point 26 roof shooting ana mchezo 26 ana point 26 police Tanzania ana mchezo 26 point 19 wamebakisha mchezo minne minne huku chini uh, polisi anaweza kupona point 19 kabakisha michezo minne kwenye kushuka kule mimi <laughs> uh, sioni namna ambavyo polisi na rubu shooting watapona mm. <clears throat> kinachoweza kusaidia tu wasishuke ni tuheshimu mpira kwamba kuna muda uh, mpira unaweza kukupa 
kitu cha tofauti sana mm. ya huwa na nikisema niki hivi huwa nakumbuka tukio moja ilitokea mwaka 2005 wakati liva hapo anachukua Champions League dhidi ya AC Milan ungeangalia kipindi cha kwanza alafu kaenda kulala mm. ungeamini kwamba ali baada ya kipindi cha pili pengine mpaka hapo mpaka dakika 90 naisha liva hapo alikuwa ana goli tano shafungwa goli tano sita yani easy alikuwa outplayed ndani walikuwa clinical lakini kipindi cha pili ndani ya dakika nane liva hapo kasawazisha goli tatu goli tatu na maana ilikuwa goli moja dakika 50 52 na fikina 57 hivi around ya lakini kama ndani ya dakika kama 8 9 goli tatu zote zimesawazishwa game inakwenda extra time liva hapo anachukua ubingwa kwa penalty kwa hiyo nasema kwenye kesi sasa ya police Tanzania na um, na ndugu yake rufu shooting mechi 26 point 20 kwa point 19 kwa sababu polisi Tanzania ni uh, ndio na, na, na point 19. Mimi nikiwatizama sioni kama kuna kati yao yote ambaye atasurvive sioni. Kwamba hapo michezo minne akishinda ni point 12. Ya. Yeah. Maana yeah. sasa ruhu shooting atakuwa na point 32 na 2. Yeah. MC nani polisi Tanzania atakuwa na point endapo lakini wakishinda na, michezo yote. Na, sasa unaangalia pia na watu wengine kutana nao eh na nani eh. haukutane na mtu ambaye yuko lakisha kwa sababu Luvu mechi yake inakutana na Azam mchezo unaofuatia sasa Azam pale juu anakimbizana na Simba United eh kwa hiyo maana yake Azam na yeye anafikiria kwamba nishinde ili nisogee na kumbuka kwenye kwa msimu wa mwaka huu nafikiria mwaka jana kila position unayo kaa kuna hela fulani unapewa you know, yeah. ukiwa wa kwanza kuna bonus ukiwa wa pili kuna bonus ukiwa wa tatu kuna bonus kwa hiyo uh, Azam na Sigida United wanapishana pointi moja. moja. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi kwa Ruvu. Lakini pia haitakuwa mechi rahisi kwa Azam kwa sababu Ruvu naye ana anataka kuwa asizame. Bila mimi ukiniuliza ukini, kwa ukweli kabisa uh, sioni namna ambavyo Police Tanzania na Ruvu wanaweza kukwepa kikombe cha kushuka daraja kwa sababu tofauti yao na timu nyingine zinazofuata ni pointi sita. Yaani kumbuka Police Tanzania na pointi 19 Ruvu na pointi 20. Timu inayofuata ambayo ni KMC ina pointi 26. Kwa hiyo eh Ruvu anatakiwa ashinde mechi mbili ili amfikie KMC. Kwa unaona jinsi ambavyo panakuwa na ugumu. Wakati wao wanashinda mechi mbili kati ya nne. Nne, nne zenyewe mechi inayofuata unacheza na Azam. Kwa unaona jinsi ambavyo patakuwa na ugumu. So mimi nikiangalia Tuna, tunabakiza tu heshima kwa mpira kwa mba mpira lazima tuheshimu lakini sioni namna ambavyo ruvu na polisi wanaweza waka waka waka, waka survive sioni kuelekea mchezo wa Jumapili Simba kuanzie Yanga ubora wao hasa unaona wapi mm. Yanga Yanga ni bora kwenye maeneo mawili. Bora sana. Matatu ni sema. Golini ana golikipa mzuri. na uzuri wa yule golikipa ni kwamba footwork pia. Yaani ni golikipa ambaye anaweza kapiga pasi mita 50 na ikafika, mita 15 na ikafika. Kwa hiyo maana hata mkija kwa pressi Yanga ni rahisi yule kuvusha mpira nyuma yenu na timu ikaanza kushambulia kutokea pale. Hiyo ni eneo la kwanza lakini eneo la pili nafikiri pia ni wazuri sana kwenye defense na nadhani ukiangalia yanga ni moja ya timu ambazo zimefungwa magoli machache sana wao hawajafunga magoli mengi sana kama mm. simba lakini pia hawajafungwa magoli mengi sana kwa hiyo maana yake hiyo inakuonyesha kwamba kuanzia kwenye goalkeeping kwenye defense na midfield lakini pia yanga naona sio timu inaopenda sana kucheza mpira katikati ya kiwanja yanga pia ni bora sana kwenye maeneo ya pembeni wakiwa na moroko wakiwa na e, wa Morocco kuna wakata kijambundo kuna Juma na, naona wa, yanga wao kwenye flanks i mean si yanga is kwenye flanks utamuona mtu kama Shaban Juma Shaban Juma kuna muda anacheza kama winger mm-hmm. mechi ya unaona ana push wana, wanatokea sana pembeni japo inaweza kana hawapigi sana cross lakini wa, mi, mi, yani njia zao za kuelekea kushambulia zinakuwa ni pembeni Alafu akifika juu sasa ndio zinakuwa na option either ipigwe vipas au ipigwe cross na uzuri wanajua kwamba wana mtu ambaye uh, mpira ukigusa mwili wake possibility ya kuwa goli ni kubwa kwa sababu Maele sio mtu mwenye vitu vingi sana mbele ya goli 
kipiga atapiga kichwa mguu atakinga atafanyaje kwa ni ni, ni ni timu na nadhani ni timu ambayo moja ya timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana katika Premier League bahati mbaya tu ni kwamba na wenyewe convention yao kwenye nafasi wanazotengeneza ni, 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 ni ndogo na ndio maana unaona ya Maela na goli na 16 17 na goli 16 16 yes lakini naamini wangekuwa wana convert zile chances kama wanavyotengeneza angalau hata nusu tu ya nafasi wanazotengeneza yanga ingekuwa moja ya timu inayofunga magoli magoli mengi sana na ndio maana hata mwalimu kwa kuheshimu hizo flanks ndio maana unaona hata Musonda hachezi hachezi katikati anacheza kama anatokea kushoto mm. yeah. kwa hiyo nafikiri yanga mimi nawaona ni bora sana kwenye goli ni bora kwenye defense na midfield lakini sio watu ambao wana entertain kupiga pasi kupita katikati naona muda mwingi sana wanapita pembeni wakiungana fullback na 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 na, na, na winga wake kwa ajili ya kwenda kwenda kushambulia upande wa pili ubora wao ni upi uh, simba nafikiri wanapenda sana control tempo ya game kuhakikisha kwamba kiungo simba u, simba ukitaka kuwavuruga wavuruge katikati ya kiwanja na ndio maana unaona mara nyingi sana magoli mengi ya simba hayatokei pembeni mara chache sana simba wanategemea magoli kutoka kwenye cross au na ndio maana hata katika sajili za simba ni mara chache sana unakuta wanasajili wewe ni wale wide players kabisa utaona mtu anacheza winga eh, eh. unamwona mfano leo unaweza kwa kwenye kwenye line up chama kapango kama namba 11 lakini uwezi kutegemea kwamba utamkuta chama anapiga cross. cross atakuja ndani kwa ajili ya kutengeneza nafasi nafasi kwa hiyo either na cross zao sio deep chama atakuja ndani watatengeneza shambulizi kutokea pale katikati then itapigwa pasi pembeni ili mtu aunyenyewe ile mpira kwa sio cross zile deep kama ambavyo yanga wanapiga kwa simba strength yao kubwa nguvu yao kubwa iko katikati na ukiwaacha wa kutawale katikati wapige pasi wa, wafanye zile exchange play kama wanavyotaka watakudestroy vizuri kabisa na maana unaona kilichomkuta Oloya wakati anafunga goli saba kwenye kwenye kila ubora kuna udhaifu nadhani kila kocha sasa hivi yupo anakaa kuangalia udhaifu wa mwenzie ili aweze kuutumia kwa kwa wewe ukiangalia udhaifu wa Yanga na wa Simba udhaifu wao upo wapi labda nianze na Simba Simba wana madhaifu ya idadi ya watu wanaokaba si wengi. Unajua kwenye timu mpira unapopotea ndio kila mtu anapoanzia kukaba. Sasa ukimwangalia chama sio ball tracking nzuri. Sio mtu ambaye anaweza akapoteza mpira afa kaufukuza kwenda kuupata. Ah Saido sio mtu ambaye anaweza utafuta mpira yani sio mtu ambaye yuko tayari kupambana kwenda kukaba kufanyaje kwa hiyo simba wanakuwa bora kuna baadhi ya wachezaji ambao timu inapokuwa na mpira wanakuwa bora sana lakini mtu timu inapopoteza mpira wanaokaba wanakuwa idadi ya wanaokaba wanafanya machache kwa sasa hiyo ni moja ya madhaifu ambayo anayaona sana kwa kwa simba. simba na ikiwa opponent au timu pinzani itagundua ita, ita madhaifu hayo wao wakawa na ile namba ya watu wengi wanaweza kwenda kushambulia ni rahisi sana simba ku, ku, kufungwa kwa sababu idadi ya watu wanaokaba ni wachache yanga madhaifu yao yako naweza kusema labda kwenye watu yani kwamba yanga inakuwa dhaifu kimkosa fulani lakini kama timu kama package nzima Uh, yanga wako vizuri lakini eneo moja ambalo wanaona kidogo lina madhaifu ni upande wao wa kushoto upande wa kushoto Romalisa akicheza hata Romalisa akicheza kibwana ni upande ambao mkiwekea overload Mna, ni rahisi sana kuwashambulia hata hata ofuzi hata mafullback wao kama kwa mfano Shabani Juma anapanda sana Shabani Juma anapanda maana yake kuna na gepo kuna nafasi inabaki. Kwa mkiweza ku exploit zile nafasi zinazobaki, maana yake ni rahisi sana kuwashambulia. Sababu Shabani Juma anapopanda, unategemea winga wake hawezi kubaki kwenye flank. Either ataingia ndani kwa kushambulia, sio? Chengia kushambulia, maana yake unategemea pia wale viungo wanasogea juu. Wanaposogea juu maana yake 
kuna baki na nafasi nyuma yao. Zina nafasi kupata mtu ambaye anaweza kupiga pasi kama chama. Bahati nzuri Simba wanao watu. Chama anapiga pasi nzuri, Saido anapiga pasi nzuri. Ukipata watu ambao wanaachia mpira haraka, mpira unatembea na wanaweza ku exploit kwenye zile nafasi zinazobaki. Ni rahisi sana kumshambulia Yanga na kupata na kupata magoli. Na timu nyingi ambazo zimewahi kutumia hizo nafasi huwa wanapata. Yanga <coughs> wana wachezaji wengi. Lakini ukiwauliza wenyewe ama ukiwauliza watu mtu yote yule anaweza akakutaja kuambia Mayele sisi hatuki lazima acheze lakini kitaalamu kuna watu ambao ni key players yani unaona kabisa hawa wanaibeba yanga kwenye namna moja ama nyingine unadhani ni watu gani wana wakiwepo yanga ndio inakuwa bora sana ba, bahati mbaya sana au iseme bahati nzuri mpira wa miguu anayefunga goli ndio mtu anayeshangiliwa lakini huwa tunasahau kwamba mtu anayefunga goli anafanya kitu cha mwisho kabisa, kabisa. baada ya watu wengine kwa kupanga zao sio kwa hiyo huwa ikitoa hiyo ni moja ya vitu ambavyo huwa uh, kwenye mpira tunavisahau mimi nafikiri kwangu uh, bangala ni moja wachezaji ambao ni, ni complete sana Uh, ukiona kwenye midfield kwa mfano ameanza Bangala na Aucho unajua kabisa mtu yote anayekuja kwa sababu hawa kwanza ni watu ambao hawakubali hawezi kukubaliana na wewe upite mbele yake atakufanya foul kwa na mpira atakuja kukaba kwa hiyo mimi nafikiri kwenye midfield pacha ya Bangala na Aucho nadhani ndio hiyo kwangu mimi nadhani ndio pacha bora zaidi kwenye defense kama ningekuwa mimi kocha wa Yanga ningepea jobu na mwamia kwa sababu ya experience ya, ya job japo siku hizi naona kama namtereka kulia kidogo lakini sijui mwalimu atakapo train nao kwa wiki nzima kwa sababu yeye ndo anaangalia ile squad yake lakini mimi ningependa pale katikati kama ningekuwa nabi pawe na e, aucho na bangala alafu job na mwamnyeto chini kwa sababu siku za karibuni naona mwamnyeto amerudisha ile form yake tofauti na wakati fulani ambapo kidogo alikuwa uh, down kwa hiyo watu wengi ukiwauliza watasema ma, yes mayele ni kweli na kimsingi yanga wanapomkosa wanamkosa kweli kwa sababu huwa na struggle sana kwenye kufunga magoli na akija mayele unaona anakuja ku make difference tukumbuka mechi yao ya robo finali kipindi cha na geita mm. kipindi cha kwanza yanga walikuwa na struggle sana kufunga lakini alipokuja kuingia akafunga goli kwa kile ndio kitu ambacho mara nyingi sana yanga wanakosa kwa sababu pia mayele sio muulize beki yote wa Tanzania. Hakuna beki anapenda kukabiliana na striker type ya Mayele kwa sababu Mayele ana nguvu, Mayele ana kimbia, ana speed, Mayele ana, ana control, anaweza kufunga goli la kichwa, anaweza kufunga goli la mguu wa kushoto, anaweza kufunga goli la mguu wa kulia. Kwa hakuna beki yoyote anapenda kukabiliana na defender wa Kwa kumalizia Simba nani unatamani unasema kabisa hawa ni kiwi wakiwepo Simba uh, sina hakika na hali ya Inonga lakini mimi na, na, napenda sana katikati palikuwa na pacha ya Inonga na Kenneth Onyango sobe kimbaya lakini nimeona siku za karibuni amekuwa na makosa fulani ambayo Uh, anaweza kuwa target kwenye mechi. Sasa anaweza kuwa target maana yake nini? Ukiangalia katika mechi sita za makundi za Champions League ambazo Simba amefungwa, ame, Simba amecheza. Uh, Simba amekonsidi penalty tatu. Penalty zote tatu zimetokana na Onyango. Uh, magoli matatu aliyofungwa Simba dhidi ya Widad kule Morocco. Njia yake zilipita kwenye njia ya ya Onyango. Kwa hiyo maana yake Yanga wanaweza wakamtarget aka akapoteza confidence kwenye game. Mkao sasa mnajikuta mna watu tisa badala ya kumi. Sababu unajua anaweza kapanic. Kwa hiyo mimi nafikiri na Kennedy huwa kija kuziba pengo la beki yote pale nyuma huwa anacheza vizuri. Kwa hiyo mimi kwangu ningeanza na Kennedy na Inonga no. kama atakuwa yuko vizuri. Katikati nafikiri ningekuwa na Muzamiru na nani kanoti 
sababu kanuti naona pia huwa anaipa sana bala team balance wakati wa kushambulia na ku ya ukaba juu mimi ningempa chama chama baleke lakini chama ningetaka ningetaka acheze sana katikati winga moja ningempa kibu kwa sababu ukiwa na chama ukiwa na chama maana kia una mtu ambaye unapunguza mtu mmoja anaye kaba kwa hiyo ningempa kibu asaidie katika ile ball tracking tunapokuwa tumepoteza mpira kibu ni mtu ambaye anaweza akasaidia kukaba akaenda kukaba kwa hao ni wachezaji ambao kwangu mimi kwenye timu zote ningependa mm. waona waki wakiperform mme maeneo mengine nadhani mwalimu anaweza akaongeza lakini hao ni wachezaji ambao ningependa sababu na najua wakija waki, waki, wakiwa wako wakaja wako vizuri wanaweza kutupa kutupa game nzuri shukrani sana baba wawili tunashukuru sana kwa uchambuzi uliotukuka aa uh, sana kwa wakati mwingine kwa sababu huu ni mwisho lakini ni mwanzo wa kipindi chengine kwa hiyo endelea kubaki na sisi wa UTV kama huja subscribe basi subscribe ili uweze kupata vipindi vingi vizuri kutoka hapa kwetu na kwa ngojina ni Rama Junior usisahau kunifollow kwenye Facebook Twitter na Instagram ili unipe maoni yako kupitia kipindi hichi mpaka wakati mwingine bye bye